ওয়ালটন ল্যাপটপ তারকা কথনের আজকের অনুষ্ঠান যার সঙ্গে শুরু করছি তার সঙ্গে আমার পরিচয় আমার ছোটবেলা থেকে কোন এক শুক্রবার থেকে শুক্রবার সকালবেলা প্রত্যেক শুক্রবার সকালবেলা বসে থাকতাম তাকে দেখবার জন্য তার সঙ্গে রঙের সেই ক্যানভাসে ডুবে থাকবার জন্য এরকম করেই তার সঙ্গে আমার পরিচয় হলো বড় হতে থাকলাম একটু একটু করে জানতে শুরু করলাম তিনি শুধুমাত্রই ছবি আকার সেই মানুষটি নন তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাংলাদেশের শিল্প চর্চা শিল্পকর্ম টেলিভিশন শিল্পকলা একাডেমি এফডিসি গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট এরকম সমস্ত বর্ণাঢ্য জায়গা এবং তার বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ার জীবন এবং এই জীবনে তার অনেক অনেক সৌন্দর্যের সঙ্গে পুতুলের গল্প পুতুল খেলার গল্প পাপেট শোয়ের গল্প আরও নানান নানান রকমের জিনিসপত্র রয়েছে সেই যে শুক্রবারের কথাটি বলছি আমাদের মতো মানে নব্বইয়ের দশকে যে সমস্ত শিশু বাচ্চারা এখন বড় হয়ে গেছে তাদের নিশ্চয়ই মনে আছে সেই মনের কথার পারুলের আওয়াজ নিজেকে তখন পারুল বলে মনে হতো আজকে সেই মানুষটির পাশে বসে তারকা কথন শুরু করছে এই গুণী মানুষের আজ জন্মদিন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় আমাদের শ্রদ্ধাভাজন আমাদের প্রিয় মুস্তাফা মনোয়ার শুভ জন্মদিন স্যার অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাদের কেমন আছেন এই তো কেমন যাচ্ছে আপনার জন্মদিন না জন্মদিন তো অবশ্যই তবে জন্মদিন মানেই একটা বছর বেড়ে যাওয়া তাই না মনের বয়সের কথা যদি বলি তাহলে এখনো আপনার আর আমার মধ্যে খুব একটা তফাত নেই এটা একদম ঠিক বলেছ কারণ বয়সটা কিন্তু দুরকম না একটা হলো অঙ্কের ব্যাপার জি জি আরেকটা হলো মনের তৃপ্তির ব্যাপার এই পৃথিবীকে দেখার ব্যাপার পৃথিবীকে ভালোবাসার ব্যাপার সেইখানে বয়স বাড়ে না যদি চেষ্টা করো যদি এই সুন্দর পৃথিবীতে ভালো লাগে এখানকার মানুষগুলো ভালো লাগে এবং তোমাকে যারা ভালোবাসে যারা স্নেহ করে মাকে যারা ভালোবাসে তা তো বড় হওয়ার কথা নয় তখন সেরকম কিছু ছিল না তবে স্যার আজকে কিন্তু কোন ঘটা নেই তবে আমার জন্মদিনটা উপর যারা করে আমার ভালো লাগে বেশ মানুষকে একটাই সেইরকম উপহার দেওয়ার মতো কিছু নেই আপনি ভীষণ মূল্যবান একজন মানুষ আপনার জন্য এই ভালোবাসা চ্যানেল আই পরিবারের পক্ষ থেকে স্যার এই ভালোবাসা আপনার জন্য রয়েছে উত্তরীয় ফুল এত সুন্দর জিনিস অপূর্ব না ফুলের চেয়েও তো সুন্দর হতে পারে না কিন্তু কি বলবো আমাদের এই সবসময় শিল্পকলা চলে আসে কেমন আছো জি ভালো ভালো অনেক 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 ধন্যবাদ আর ভীষণ ভালো লাগলো এদের সঙ্গে আমরা তো টেলিভিশন বলতে আপনাকে জানি আমি টেলিভিশন কিছুই জানতাম না আপনার হাত ধরেই টেলিভিশন 
শিখেছি তবে আজকে একটা আমাদের সবারই ভালো লাগে এখন আল্লাহ যেহেতু আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন আমরা টেলিভিশনের অন্তত এই যে মানে প্রসার যেটা সেটা দেখে যেতে পারলাম শুধু এখন বিটিভির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় অনেক তবে তবে কথা হচ্ছে যে আরো ভালো হোক এটা আমরা চাইবো আর কি হ্যাঁ আমরা যখন অনুষ্ঠান করতাম বিশেষ করে যেই করুক উনি বিশেষ করে উনি করলে আমরা ওনার সঙ্গেই থাকতাম শেখার জন্য তো একদিন উনি আমাকে বললো যে এই কি বলে চলো একটু কাজি ওর একটা লাইভ নাটক তখন লাইভ হতো নাটকটার নাম আমার মনে নেই বলে লাইভ নাটক আছে তো একটু চলো কাজি খালেক সাহেবের বাড়িতে যাব ওনাকে দরকার কারণ না গেলে শেষ মুহূর্তে উনি হয়তো রাজি হবেন না তা আমি আর উনি দুজনেই তখন কিন্তু আমাদের কোনো গাড়ি ঘোরে কিছু ছিল না আমরা রিক্সা করে গেলাম উনি আমাকে নিয়ে গেছেন জাস্ট কোনো কারণ না বলে চলে যায় খুব আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন আমরা গেলাম তা যাওয়ার পরে কাজী খালেদ সাহেব প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন যে এত দেরি করে কেন এসছেন শেষ মুহূর্তে কেন উনি উনি ওনার যা বলার বললেন বলার পর উনি সম্মতি দিয়ে একটা কথাই বললেন আপনার রিহার্সেল কটার সময় তো বললেন যে চারটায় তো বলে যে আমি ঠিক চারটার সময় আপনার রিহার্সেলে যাব কিন্তু চারটার এক মিনিটও যদি আমি গিয়ে দেখি যে আপনার রিহার্সেল শুরু হয়নি তাহলে আমি চলে আসবো তো এখন আপনি বুঝতে পারেন যে আমাদের মানে সবার শিল্পী কিরকম সময় জ্ঞান ছিল এবং তারা যে টাইম দিত সেই টাইমে আমরা মহড়াটা শুরু করতাম এবং শিল্পীও ঠিক সেই টাইমে আসতো তো এখন কি আমরা জানি না এখন আমরা তো এখন অনেকটা ক্যামেরার পেছনে চলে গেছি কিছু কিছু মাঝে মাঝে বিভিন্ন সময় খবর আসে শুনেও তখন মনে হয় যে তাহলে আমরা কি ভুল করেছি নাকি নতুন প্রজন্ম যারা তারা ভুল করছে যাই হোক এটা আমি দর্শকের কাছে ছেড়ে দিলাম আমি এই সম্পর্কে আর কোনো শুধু এইটুকু বললাম যে আমাদের মধ্যে যে কমিটমেন্ট ছিল যে সিরিয়াসনেস ছিল সবার মধ্যে সেটা আমরা এখন তরুণ প্রজন্ম তারা অনেক ভালো করছে আমাদের চেয়েও ভালো করছে আমি মনে করি টেকনোলজি এসছে কিন্তু गल्प कर लगे সেই ঘটনাগুলোর মধ্য দিয়ে আসলে কিন্তু আমাদের শেখার অনেক কিছু রয়ে গেছে সেই গল্পটি তিনি কিন্তু বলে গেলেন অসংখ্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে যুক্ত হওয়ার জন্য স্যার যেহেতু টেলিভিশনে গল্প দিয়ে কথা দিয়ে শুরু হলো আজকে অনুষ্ঠান এখন তিরিশটারও বেশি টেলিভিশন চ্যানেল রয়েছে এবং এখন টেকনোলজির কথা যদি বলি বা কাজের ক্ষেত্রের কথা যদি বলি সেই জায়গাটা অনেকখানি সহজ এবং অনেকখানি সুবিধা সেটি আসলে বলবার কোনো অবকাশ নেই কিন্তু একই সঙ্গে সঙ্গে যেই সময়টা আপনারা টেলিভিশন শুরু করলেন টেলিভিশনের কাজ করতে শুরু করলেন অনুষ্ঠান বানানো নানান কিছু সময় মতো সব কিছু শুরু করা সরাসরি অনুষ্ঠানগুলোকে প্রচার করা এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক কিছু রয়েছে তো সেই সময়ের কাজগুলোর পরিকল্পনা কীরকম কী ছিল প্রথম কথা হলো তখন কোনো রেকর্ডিংয়ের ব্যবস্থা ছিল না এখন সব কিছু রেকর্ড করা হয় আর তখন হলো যে লাইভ প্রোগ্রাম এবং ক্যামেরা দুটো মাত্র ক্যামেরা ছিল এবং তাও একটা বলতো টারেট ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লেন্স কাছে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল মিডিয়াম এই সব করতো আর একটা জুম একটা পরে এলো এবং বেশ ভারী তিনজন লাগতো উঠাতে যাই হোক সেগুলো মোটামুটি আগে প্ল্যান করে নিতে হতো যে কোনটায় ক্লোজ আপ কোনটায় এটা ওটা এবং ঝটঝট করে যে কাটা তাই না এই এই যে দ্রুত কাটার ব্যাপারটা আমাদের ভীষণ খারাপ লাগতো এবার তখন সম্ভবও ছিল না বলতে হতো ক্যামেরা এখানে এগো 
এইটা লেন্স চেঞ্জ করো ওয়াইড অ্যাঙ্গেলে যাও গেল তারপরে একটা কাট দেওয়া হলো তারপর আবার অনেকক্ষণ পরে আরেকটা এমন কি পরবর্তীতে আমাদের যখন ভিটিআর এলো তখনও আমাদের এক টানা আট মিনিট ন মিনিট দশ মিনিট করে রেকর্ড করতে হতো তো সুতরাং কাটাকাটির ব্যবস্থা ছিল না আর কি হলো যে এখন যে অতিমাত্রায় দৃশ্য পরিবর্তন হ্যাঁ কারণ হলো এখনকার মানুষকে বিব্রত করে দেওয়া হলো আমাদের পণ্য ব্যবস্থা পণ্য বিক্রির ব্যবস্থায় যত আমি বিব্রত করতে পারবো যত তাকে পাজল করে দেব তত অকারণে জিনিসটা কিনেও ফেলতে পারে সেই জন্য যত দ্রুত পরিবর্তন হয় একটুও সময় রাখবে না ঝাট করে ঝাট করে ঝাট করে ঝাট পরিবর্তন হচ্ছেই হচ্ছে হচ্ছেই এখন আমরা খুব ভিড়ের রাস্তায় বিপদের সময় এরম এরম করে রাস্তা চলি কিন্তু যখন খুব সুন্দর একটা জায়গায় যায় তখন কি আমি এরকম 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 এই এরম করে দেখি দেখি হয় না তখন এক মনে তাকিয়ে থাকি ঠিক তাই তো ঠিক তো সেই কিন্তু এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে ঝাট 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 করে কাটাকাটির কথা যে আপনি বললেন এরকম ঝাট 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 করে কিছু কাটাকাটি করে আপনাকে আমরা এই মুহূর্তে স্মৃতিতে নিয়ে যাব সেটা দেখে তারপরে আবার আমি বলি জি এই যে কাটাকাটির যে স্মৃতি সেটা টেলিভিশনে ভালো লাগে মানুষের মানুষের মনে কিন্তু একটি অংশই রয়ে যায় না থাকবে না কারণ অত কাটাকাটি করলে কিছু থাকবে না তো কি এত কাটাকাটি কেন সেটা একটা প্রশ্ন হ্যাঁ আমি একটা কথা বলে তোমার ভূপেন হাজারিক আসেন একটা সুন্দর কাজ করা টুপি পড়েছেন ডিআইটি বিল্ডিংয়ে তখন আর উনি খুব সুন্দর মিষ্টি মুখভঙ্গি করে কাবেন হ্যাঁ তো তোমার তো আমাদের ছিল যে ছবি আঁকা হতো যে একটু একটু গানের মিউজিকের সময় আমরা ছবিতে কেটে যেতাম তখন আমি বললাম যে এত সুন্দর হাসছে এত সুন্দর এক্সপ্রেশন আজকে কাটব না পুরো গানটা এক শটে করব তারপরে যখনই উনি এরম করে হারমোনিয়াম বাজাচ্ছেন হাসছেন এরম করে যাচ্ছে ওনাকে দেখা গেল আবার একটু টেনে আনা হলো গানটা ধরলেন এই করে পুরো গানটা এক টেকে এবং তখন জামিল চৌধুরী ছিলেন আমাদের প্রধান তিনি বললেন যে এতদিন অনেক গানের অনুষ্ঠান দেখেছি আজকেরটা এত সুন্দর হয়েছে এই এই এরকম মানুষের মনে কিন্তু আছে আর কাটাকাটিটা বেশি কাটাকাটি হল নিজের প্রতি আস্থা কম যখন আস্থা কমে যায় আরেকটি হল তুমি যদি বেশি লোকের কাছে যেতে চাও আর ব্যবসার ব্যাপারটা হলো তুমি অনেক লোকের কাছে পৌঁছাতে হবে না হয়তো জিনিস বিক্রি হবে না যত পৌঁছাতে চাও তত বেশি ওর যে অকারণে মাথা ঘুরে এদিক ওদিক চিন্তা করে সাধারণ মানুষ তাদের যত ঘাবড়ে দেওয়া যায় যত ওইখানে যাও ওখানে যাও ওখানে যাও ওখানে লোভ 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 এই এই করে 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 যখন শেষ হলো তোমার মাথায় কিছুই থাকবে না হয়তো প্রোডাক্টের নামটা থাকবে কিন্তু আমার মনে হয় স্যার এখন বোধ হয় কিছু অংশ দেখলে হয়তো আপনার ভালো লাগতেও পারে তার আগে একটা টেলিফোন নিয়ে নেবো আমরা হ্যালো শুভ দুপুর আরে বা এ আমার আরেক আরেক খুব প্রিয় ছাত্র আপনি আমার খালি বড় ভাই না আপনি আমার মোটামুটি ভালো হ্যাঁ থাকবেন
la 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 খুব সুন্দর হ্যাঁ খুব ভালো লাগে ভালো লেগেছে স্যার এটা আমরা চেষ্টা করেছি একজন মোস্তফা মনোরকে একদম যতটুকু সম্ভব ভালোবাসা দেবার আচ্ছা আচ্ছা স্যার এই মুহূর্তে আমি আপনার ছাত্রী আচ্ছা নিশ্চয় তুমি সম্মুহতেই ছাত্রী হ্যাঁ সো আমি স্যার আপনার কাছে কাশফুল শেখা মানে আকা শিখতে চাই কাশফুল একদম সবটা নতুন তুলি রং সবকিছু স্যার নতুন নিয়ে এসেছি আপনার জন্য হ্যাঁ কিন্তু प्राण प्रकाशित कारण नतुन देखे देखे तृप्त मन टाइम मन जो नतुन आ নতুন আশা নতুন আকাঙ্ক্ষা নতুন ভালোবাসা নতুন বোধ সেগুলো প্রকাশ নাও পেতে পারে সুতরাং নতুন জিনিস বড় কথা নয় হ্যাঁ আচ্ছা সবচেয়ে পুরনো কে তোমার জীবনে সবচেয়ে পুরনো তোমার মা এখন মা যদি নিত্য নতুন সাজ করে নিত্য নতুন শাড়ি পরে ভালো লাগবে লাগবে না बड़ कर कथा तक कार छवि बाबार छवि बाबार छवि गयना बस गयना पड़े नान्दनिक बोध कथा दरकार नहीं सजा तेनाली हलो चित्रकला कथा अनेक रंग इने सब लगे तो चले सब रंग व्यवहार कर दरकार सब चे उदार सब चे खोला हलो आकाश 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 घड़िए जाए छड़िए जाए नड़ते थे सरते थे कत की रंग दिए जाए तक तो शरतकाल आकाश की सुंदर हाँ सब समय सब आकाश ही सुंदर और जान छवि आकाए नतून कथा बोल नतून को पृथ्वी को सौंदर्य नए नतून मान एक सन्देह बेपार होते क्यों चीरा रवींद्रनाथ एक कथा आरपुरतन नतून चिरपुरतन को चिरपुरतन क्यों नतून चेना चिरजाना शिशु पानी दिल नड़ी पानी दिल हाथ तो सब चे बड़ तुली हाथ मत तो सुंदर तुली क्या तो पृथ्वी तो हाथ दिए कपड़ा 
একটু ভিজিয়ে নিলাম টিস্যু দেব স্যার টিস্যু হ্যাঁ টিস্যু দিতে পারো আচ্ছা ঠিক আছে আন্না আচ্ছা এই যে একটু একটু দিলাম এরপরে রং গুলেছি আর ও রং লাগবে তো ওইটা দিলে আর আর একটা দাও হ্যাঁ ছবি আঁকাটা হলো কি বলবো ছবি আঁকাটা হলো ইয়ে কি বলবো হুড়োহুড়ির ব্যাপার আর সাহসটা আসো না জাস্ট একটা কাগজ নষ্ট করবে এইটা ইয়ে করে নাও তুমি কাগজটা নষ্ট করবে আচ্ছা আচ্ছা এইটা হলো তোমার মূল কথা এই নষ্ট করলাম দিলাম ছেড়ে আর এখানে একটু দিই আরও এই কাগজটা নষ্ট করছি আমার যা ইচ্ছা কাগজ আমার রং আমার এটার ভুল হলেও হবে না হলেও কিছু যা আসে না এই দিলাম এই যে দিলাম আরও দিই নীল লাল হলুক না হলুক কিচ্ছু যা আসে না এই তারপরে একটু এর মানে করো ওকেই আঁকতে দাও ওকেই আঁকতে দাও এই যে দেখো ক্যামেরা দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ এই যে ও কিন্তু আসছে আমি আঁকছি না এই যে আকাশটা করলো কে যত রং দিতে পারো ততই ভালো এই আকাশ এই এখানে আকাশ এই দেখো এরম করে যাও একটু হ্যাঁ একটু এরম করে যাক এরম করে যাক একটু আর একটু সবুজটা দাও তো এটা কি বল হ্যাঁ দিলেই হলো একটা এটা নষ্ট করাই তো উদ্দেশ্য আমাদের ছবি আঁকা তো স্যার চলতেই থাকবে আজকে যেহেতু আমি আকাশ আঁকা শিখবো কাশফুল আঁকা শিখবো সবটাই হবে কিন্তু যেহেতু জন্মদিন স্যার কেক ছাড়া না জন্মদিন বলে জন্মদিন মনে হয় না জি টিসু দিচ্ছি আমি আচ্ছা এবার একটু ইয়ে করে দিই কি সুন্দর করে হয়ে গেল হ্যাঁ এই হলো একটু ইয়ে দাও তো ব্রাউন ট্রাউন কিছু কিংবা কিছু একটা ব্রাউন আছে সরি জি স্যার ব্রাউন দাও দাও এখানে দেবো হ্যাঁ এই ভেবে নাও আকাশ কত সুন্দর করে হয়ে গেল স্যার পাশে কিন্তু স্যার কেক রয়েছে কেকটি কাটবার জন্য অস্থির হয়ে আছি স্যার সবাই মিলে কেক কাটবো এবারে কিন্তু তার আগে হয়ে গেল কি সুন্দর শরতের আকাশ আর কাশ স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার হয়ে গেল ভেবে নাও বাহ কি সুন্দর 
ভেবে নিতে হচ্ছে না স্যার এমনি হয়ে গেছে স্যার এবারে আমরা কেক কাটবো কেকটা কেটে তারপরে আমরা আর বাকি কাজগুলো সারবো অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার ইয়ামি আমি একটা কেক পাঠিয়েছে আপনার জন্য ভালোবাসা দিক একটি কাটতে কাটতে আমরা বিদায় নিই আমার বেশ ভালো লাগে এই জিনিসটা যদিও বিদেশে শুভ জন্মদিন শুভ जन्मदिन केक छाड़ा एकदम ही भावते उत्सव मानुष के उद्देश्य कर मान चिंता कर लाल सकल के वितरण मिलन बेपार घटे जे रखे खूब भलो लगत হাতে করি চমৎকার একটা জিনিস ছিল যে ও লিখতে তো হবেই সারা জীবন লিখতে হবে তো একদিন তার হাতে খড়িটা দেয়া হোক যে লিখবে কিন্তু আমাদের দেশে এইগুলো সব মানে অনেক কারণে নিচ্ছে না ধরো এটাকেও অনেকে খারাপ বলে তো এটা ঠিক না মানুষের জীবনে অনেক রকম অনুষ্ঠান আসে সেগুলো করতে হয় জানতে হয় এবং সমাজে থাকতে গেলে सकल जो भलो लागे से एक कथा एक कथा बोली जेटा जन्मदिन विशेषकर से हलो रवींद्रनाथ एक कथा जे पशु बस कर एक स्थान स्थान हाँ पशु बस कर स्थान से आफ्रिकाओ बस करना सुंदरबने वस कर से एक स्थान बस कर মানুষরা বাস করে একটি দেশে এবং একটি সংস্কৃতির মধ্যে এই দু একটা দেশ আর সংস্কৃতি ওই দেশ থেকে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে এবং সেই সংস্কৃতির মধ্যে তুমি থাকো তবে তুমি মানুষ তাই না একদমই হ্যাঁ তো তুমি যদি এই দেশ আর সংস্কৃতির মধ্যে ভাষা আছে তোমার চালচলন তোমার অভিব্যক্তি তোমার ভালোবাসা তোমার শ্রদ্ধা সব কিছু মিলে তুমি কিন্তু তোমার সংস্কৃতি রোপণ করেছো এবং বিকশিত করেছো তো এই যে যেখান থেকে আমরা বিকশিত হয়েছি তার একটা আমরা দারুণভাবে দিয়েছি শ্রদ্ধা জানিয়েছি মাতৃভাষাকে এটা আমাদের গর্ব এবং আরেকটি গর্ব যে আমাদের ভাষায় অসাধারণ মনীষী এসেছে রবীন্দ্রনাথ নজরুল লালন ফকির এটা তো বিশাল ব্যাপার আমি এখন কি করে অন্য দেশের ভাষা কিংবা অন্য দেশের কালচার নেব আমি জানি না এটা তো নেওয়া কিছুতেই উচিত হবে না উচিত তো নয় কিন্তু একটা দেশের ক্ষতি হয়ে যায় একটা মানুষের ক্ষতি হয়ে যায় যদি অকারণে তুমি অন্য কালচার নিতে থাকো না আমাদের দেশের অভাব থাকতে পারে কিন্তু কালচারের বেলায় আমরা এত উপরে যে রীতিমত গর্ব হয় আমাদের ধরো আর কিছুই যদি না বলো আমার যে তুমি শাড়ি পরে আছো শাড়িটা যদি আমি শৈল্পিক ব্যাখ্যা করি তাহলে আশ্চর্যভাবে এটা শিল্পকলার যতগুলো তত্ত্ব আছে লাইনের গতি এটা ওটা সামনে পেছনে সব কিছু শাড়ি একটা শাড়ি দিয়ে প্রকাশ করা যায় কেন হ্যাঁ তোমার সবচেয়ে সুন্দর জায়গাটা সবচেয়ে শাড়ির সুন্দর জায়গাটা তুমি কিন্তু নিজের জন্য রাখো নি অন্যের জন্য রেখেছো যারা তোমাকে পেছন থেকে দেখবে তারাও একটু সৌন্দর্য উপভোগ করুক আঁচলটাই সবচেয়ে সুন্দর হ্যাঁ ঠিক হ্যাঁ সেই জন্যে ওটা আঁচলটা দিয়ে দিলাম এবং মেয়েরা শাড়ি কিনে আঁচল দেখে আঁচল যদি পছন্দ না হয় তাহলে কিনবে না আবার কতগুলো লাইনের ব্যাপার আছে সব মিলে শাড়িটা ও এত একটা সুন্দর পোশাক যে বলা যায় না তো সেই রকম আমরা যদি আমার সংস্কৃতিকে আমার সত্তাকে 
এড়িয়ে চলতে চাই কিংবা ভুল করতে চাই ভুল জানতে চাই এবং বিদেশ থেকে যে অনেক কিছু আসছে সেটা তো অন্য জিনিস সেটা বিজ্ঞান আসছে বিজ্ঞান তো সকলের জন্যই তো সেটা অন্য জিনিস কিন্তু কালচার হলো মানুষের জীবনের একেবারে প্রতি মুহূর্তের এবং প্রতি ক্ষণের একটা যোগাযোগ এইটা মনে রাখতে হবে স্যার আপনি সর্বপ্রথম টেলিভিশন কবে দেখেছিলেন আমি টেলিভিশন সত্যি দেখিনি কোনোদিন আগে একবার কলকাতা একটা টেলিভিশন নামে একটা জিনিস এসেছিল একটা ক্যামেরা ছিল সামনে ওখান দিয়ে ছবি দেখা যাচ্ছে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট এই আমার প্রথম দেখা টেলিভিশনে জয়েন করার আগে তারপরে টেলিভিশন এখানে যখন এলো ঢাকায় তখন আমি আমি যেহেতু সেই সময় অনেক নাটক করেছি তারপরে সঙ্গীত অনুষ্ঠান করেছি সেট করেছি তো আমাকে জামিল চৌধুরী কলিম ভাই তার তারা ডেকে এনলেন যে তুমি এরকম করবে আমি তো আর্ট কলেজ শিক্ষক ছিলাম তো তো ওটা আমার ভালো লাগতো খুব তারপরেই ভাবলাম যে আমাদের দেশে বাচ্চাদের জন্য কিছু নেই সুতরাং ছোটদের অনুষ্ঠানটা খুব বড় করে করলাম নতুন করে করলাম সারা দেশের শিল্পীরা উঠলো কত নাম করা শিল্পী এখন সব নতুন করি তারপরে ছবি আঁকার অনুষ্ঠান তারপর পাপেট তখন থেকে পাপেট শুরু করলাম যে পাপেট বোধ হয় খুব হবে এবং আমাদের দেশে যে মৃতক প্রায় যে পাপেট ছিল তখন পাকিস্তান আমলে সকল সকল পাপেটিয়ারদের খেদিয়ে দেওয়া হয়েছিল তো আমি তাদের এনে তাদের আবার নতুন করে টেলিভিশনে স্থান দিয়ে তাদের স্যার আপনি তো এখন ছোটদের অনুষ্ঠানের কথা বলছিলেন তো ছোটদের অনুষ্ঠান মানে তো সেখানে অনেক শিশু শিল্পীদেরও অংশগ্রহণ ছিল আমি এই মুহূর্তে সেরকম একজন শিশু শিল্পীকে আপনার জন্য আনতে চাই আমাদের এই স্টুডিওতে এই সেটে ফরিদুর রেজা সাগর আমি সকলের কাছে বলি এর মনটা সাগরের মতো এটা সেই ছোটবেলায় যে তোমার যে আগ্রহ ছিল অনুষ্ঠানের প্রতি এবং তুমি যে বুঝতে ভালো মন্দ এবং এসে বলতে যে স্যার এইটা খুব সুন্দর হয়েছে আমার খুব ভালো লাগতো যে একটা ছোট্ট ছেলে সে বুঝছে তার তোমার মধ্যে একটা এইসব ছিল মানে ভেতরেই ছিল এটা আমি অবাক হয়েছিলাম এটা আজকে তোমাকে জানাচ্ছি স্যার স্যার আজকে আমাদেরকে কাশফুল এবং আকাশ দেখিয়েছেন আজকে ল্যাপলের থ্রুতে স্যার আপনার কথা আমরা সবাই শুনতে পাবো এখানে আমাদের ল্যাপেল রয়েছে স্যার ল্যাপলের থ্রুতে আমার আপনার কথা শুনতে পাবো তো স্যার টেলিভিশনের সময়কার অনেক তো ঘটনা অনেক স্মৃতি অনেক কিছু রয়েছে আপনার স্যারের সঙ্গে আমি অনেকক্ষণ ধরে শুনছিলাম স্যার কি বলছিলেন এবং ছবি আঁকাটাও দেখছিলাম তো এই আঁকা আমি দেখছি কিন্তু গত পঞ্চাশ বছর ধরে সেই ডেট স্টুডিওতে ঢোকা স্যার আঁকছেন এবং বলতেন যে রং তুলিতে তোমার যা ইচ্ছা এবং একটা না একটা কিছু রূপ নেবে তা আজকে সেই রকম রূপ নেই আমরা স্যার হাত দিয়ে যারা তৈরি সবাই বিভিন্নভাবে রয়েছে তোমাদের যে সেই সময়ে যে আগ্রহ ছিল মানে কিছু করার কিছু জানার কিছু এখন কিন্তু পেতে চায় খালি পেতে চায় খালি পেতে চায় খালি এরকম একটা হয়েছে এটা কেটে যাবে আশা করি কিন্তু তোমাদের মধ্যে দেখেছি অনেক কিছু জানার ইচ্ছা ছিল পেছনে পেছনে ঘুরতে কি করছি আমি না করছি এই যে দেখার ভঙ্গিটা ছিল তোমাদের জানার জানার একটা আগ্রহ প্রচুর আগ্রহ ছিল দেখতে কি করতে মানে অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে যে যেসব কাজ টাজ করতাম আমি ছবি আঁকতাম জানো তখন তো কিছু ছিল না চক ছিল চক রঙিন চক ওটা দিয়ে একটা ফ্ল্যাট থাকতো করে এঁকে দিতাম এটা ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড হ্যাঁ ব্যাস তো ওরা সব দেখতো হ্যাঁ তো তো এই সাগরকে সেই জন্যেই মানে বরাবর আমার খুব ভালো লাগে এই কারণেই যে ওর সেই আগ্রহটা আছে এবং আগ্রহটা তার নিজের মধ্যে রাখেনি আবার নতুন করে সে ছড়াচ্ছে চারিদিকে এবং এই যে ছড়িয়ে দেবার কথাটি আসছে স্যার আপনি বাংলাদেশ টেলিভিশনে কাজ করেছেন স্যারও কাজ করেছেন এবং ছোটবেলা থেকে বড় হওয়া সবটাই একই সঙ্গে সঙ্গে এখন যেই ঘরটিতে আপনি বসে আছেন এই পরিবারের আর একটি মাস পর জন্মদিন 
গৌরবের 21 বছর পূর্ণ করতে যাচ্ছে বাহ হ্যাঁ কংগ্রাচুলেশন আবার ওইটা তো বটেই স্যার যখন পূরণ করছে 80 বছর তখন তুমি 21 বছরে করবে হ্যাঁ ঠিক আছে না 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 80 টা শুনো 80 ফাঁসি হলো ওই অঙ্কের ব্যাপার ওটা কিছু না জন্মদিন হলো একটাই বয়স বুঝলে জন্মদিন দাস এর চেয়ে বড় অঙ্ক আর হতে পারে না তো আমার তো মনে হয় যে আমরা ভীষণ ভীষণ সৌভাগ্যবান আমরা বাংলা ভাষার আন্দোলন পেয়েছি মুক্তিযুদ্ধের সেই কঠোর পরিশ্রম পেয়েছি মুক্তিযুদ্ধের সময় তারপরে সেই এক দুজন মেয়ে গাইছে কিন্তু মনে হচ্ছে যে হাজারটা মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এরকম মিলিটারিরা পরে বলেছিল ওই সব প্রোগ্রাম করো এক আদমি হাজার হয়ে যাত রেগে গিয়েছিল একেবারে যাই হোক এইরকম অনেক অনেক স্পেশাল এফেক্টস করেছিলাম আমরা যেটা পরে করতে বলেছিল পাকিস্তানিরা পাকিস্তানি গান দিয়ে তো কেউ তো পারে না বললো উনি তো করে গেছে উনি তো নাই এখন আমি ওই ওই দিনই এর থেকেই শেষ আর যেতে পারে স্বাধীনতার পরে এসছে তো এই আমাদের জীবনটা অনেক কিছু দেখেছি আর দেশকে ভালোবাসার অনেক রকম উপাদানে আমরা পুষ্ট হয়েছি তার মধ্যে আবার বলি আমাদের সংস্কৃতির যে প্রাথমিক এবং সবচেয়ে বড় যে মানে আমাদের সামনে রয়েছে সেটা হলো আমাদের সাহিত্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নজরুল ইসলাম বাপরে এরা সব বিশাল বিশাল হাসন রাজা এই শামসুর রহমান ও বলে যায় প্রত্যেকে প্রত্যেক আমাদের যে এত সম্পদ দিয়ে গেছে আমরা এই পৃথিবীর কারোর থেকে ছোট নয় বরং বড়ই হব এইটা আমি আশা করি প্রত্যেক বাঙালি ছেলের যেন এই কথার মনে থাকে তারা বিদেশে যাক একশো বার যাবে বিদেশে সব কিছু তারা গ্রহণ করতে শিখুক মানুষের ভালোর জন্য যা কিছু সেটা সকল মানুষের জন্যে আর এই দেশের কালচার একেবারে তোমার অন্তরের জন্য তোমার অন্তরে যে মানুষটি আরেকটি মানুষ আছে সে অন্য কিচ্ছু চায় না সে চাই সে পুরোনো মাকে আর পড়ে শাড়ি পরা যে কোনো সময় এবং এই যে যদি তোমার খুব কান্না পায় কখনো কোনো কারণে বড় হলেও যদি কান্না পায় তাহলে সবচেয়ে ভালো স্থান হলো সেই পুরোনো মায়ের কোল কোল এখানে সে কাঁদো তোমার সবচেয়ে বড় শান্তনা তো অন্য জায়গায় যতই ভালো হোক কানলে হবে না সেই জন্য বলে পৃথিবীর সবচেয়ে ক্রন্দনের সবচেয়ে বড় স্থান হলো মাতৃক নিয়েছিলেন আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর প্রথম কলকাতা গেলেন তখন যে সরাসরি বাপরে আমার মনে হয় একটু বলা তো আচ্ছা শোনো ওই যে যখন কলকাতায় উনি যাবেন বঙ্গবন্ধু তো আমি আমি গিয়ে বললাম যে এটা আমরা টেলিভিশনে ইয়ে করতে চাই ধরতে চাই ধরে রাখতে চাই তখন ওদের তো তখন টেলিভিশন ছিল না তো কি করে হবে তো আমি বললাম স্যার আমাদের তিনটে অভিভান আছে অভিভান বিশাল বিশাল ভ্যান তো এটা যদি নিয়ে যায় তখন তো রাস্তাঘাটও ভাঙা কি করে নিয়ে যাব তখন বঙ্গবন্ধু বললেন দেখো ঠিক আছে আমার অনুমতি আছে তোমরা যদি পারো আমরা সেই বার্জ ভাড়া করে এইখান থেকে সে বার্জে তুলে কলকাতা নিয়ে গেলাম তিনটে এবং সেই ওনার ইয়ে তারগুলো আরে মোটা মোটা তার ভার সব কিছু মিলে আর লোকেরা দেখতে এসছে যে টেলিভিশন কি করে হয় ঘিরে ধরেছে আমাদের তার মধ্যে আমরা ও কি গর্ব ভরে তার পুরোটা রেকর্ড করলাম সেই আবার ফিরে এলাম সেই বার্জে করেই তবে ইচ্ছা থাকলে মানুষের কোনো দিন কোনো কিছুর অভাব হয়নি কোনো যন্ত্রপাতির পৃথিবীতে অভাব হয়নি মানুষের না কিচ্ছু আটকাতে পারে না মানুষ 
চিন্তা ভাবনা দিয়ে তার সমস্ত 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 যে বাধা বিগ্রহ সব কিছু অতিক্রম করতে পারে এবং সেই চিন্তাটা যখন কমিয়ে দেওয়া যায় তখন জানবে মানুষকে ক্ষতি করার এর চেয়ে বড় আর কোনো অস্ত্র নেই তার চিন্তা শক্তি কমা কমাতে হবে তার স্মৃতি শক্তি কমাতে হবে এবং তাকে কোনো ভয় দেখাতে হবে খালি ভয় দেখাতে হবে কিন্তু এই যে সৃষ্টি যে মানুষের যে সৃষ্টি এই সৃষ্টিটা অনেক অনেক রকমভাবে দেখে কিন্তু না মানুষ এই পৃথিবীকে ভালোবাসে এই বিশ্ব প্রকৃতিকে তো ভালোবাসে তাই না এই জন্যেই এবং অনেকে বলে যে কি বলে অন্ধতা বলে তখন আমরা দিনের বেলায় বেশি দেখি না রাতের বেলা বেশি দেখি সাময়িক অন্ধকার কিচ্ছু না আমরা রাতেও দেখতে পাই এই জাতি আমরা আমাদের সেই গ্রহ নক্ষত্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দেখতে পাই যতই অন্ধকার হোক সূর্যের আলো প্রত্যেকখানে পৃথিবী দেখতে পাই তা আমাদের সেইটা যেন থাকে যে অন্ধকারে আমরা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দেখব এই আমাদের শিশুরা যেন তাই দেখে এটাই আমার কামনা স্যার আমরা জেগেও স্বপ্ন দেখব একশো বার একদমই একদমই এবং প্রিয় দর্শক এ কথার পরে আর কিছুই নয় সকলে ভালো থাকুন আমরা বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ